，小野啊，你怎么了？啊，没事儿，我就是前两天踢球，还骗我是不是？都坐轮椅了，还要骗我？小野，什么时候的事儿？前两个月。爸妈都知道了，对吧？就瞒我一个人，把我当小孩呗，没资格知道你们的事儿。反正家里所有事都不会告诉我，爸妈这么对我，你也这么对我。不是的，小姐，你就是，你口口声声说什么事都会站在我这边，让我相信你。可你呢？你相信过我吗？你把我当弟弟了吗？小叶，我不想影响你。不想影响我,我，你们一个个都这样，你们就会按照自己的想法来，从来不会考虑我的感受。我就是多余的。我今天要是不来，我是不是这辈子都不知道我哥已经坐轮椅在这长椅上过夜呀、啊？不用你们管。我们不管你谁管呀、啊？你哥现在生病了，就别耍小性子了。你们为什么不告诉我？我也是刚知道的。你哥谁都没说，我们都是刚知道的。你哥确诊了大半年，然后跑回家，为你上学的事挨了你爸耳光。把他治病的钱都存下来给你当生活费，然后笑着送你去上学，你还要他怎么样吗？我就讨厌他这样，跟个救世主一样，什么事儿都自己扛。有病为什么不能说？为什么呀？因为他爱我们。他要是能自己扛下来到离开，他肯定谁都不愿意说。但就是因为这个病要好几年，他扛不下去了。我们都知道了这个事儿，他更痛苦。因为我们得一点一点看着他不行了，我们谁都救不了他。你就算知道了全部，也救不了他。小野，你哥最多救五年了。
间冲向前，我要做你心的突破，重开枷锁，有挫折也不是我，耗尽所有力气也不随意就退缩，拜托，别阻拦我，这是怎么的？快打他，快打他！关门，关门，走吗？弄的呀，这一点不会做呀，弄哭了。哎呦！我试着其他，我是该惧怕，再来一个。不能阻止我出发。失败没巧合。这是你做的？不然呢？可能点的外卖吧。你爱吃不吃啊？怎么样？好吃吗？可以呀、啊，以后就按这个标准做。真假的？我尝尝。少吃点，我留点。嗯，真挺好吃的。来，看看。嗯，真好吃，好吃，好吃，好吃。嗯，真不错。哎。先放我进去，进来进来进来，把这个再给搞开一点，哎哎，请进，走起，你好，高，你好，你哪来的新轮椅啊？这个跟之前那个不一样，它是厉害轮椅，我给你展示一下它厉害在哪里啊？哎，看到没？倒退，是左右，操作的，用脚操作的吧？这个是不是？聪明。因为之前那个用手的不太方便嘛，我们把它淘汰了。我让我爸托朋友从北京搞了一台，用脚操作非常方便。以后你就用这个啊，来，试过来试一下，试一下，试一下。我试试，不见了。走你 ，OK OK。你先扶住了啊，我去那边。嗯，来。我先来。好，来，我把空间腾出来啊。试一下，试一下，试一下。哎哎哎！左脚前后就动了，左脚前后，右脚左右，轻轻的就可以。小心点，小心点，小心啊！上车，这是后退，哎，倒车，哎，再转转个圈。这个可以啊。这个方面想着要是去公司上班怎么办？总不能还有个人一直推着吧？这样不就挺好的吗？哎，嗯，多少钱呀、啊？哎，你们不管，我爸送给他的，不用管多少钱。那替我心愿收收。我们自家，你说这些？<笑>小野，都会自己买菜了。<笑>长大了，长大了，真的长大了。我一直都是大人。哎，哥，这是给你换了辆新车呀？你光谱哥新买的，不要研究新车了，去给哥哥姐姐们做点饭吃。我最近做的面条可好吃了，一会儿你都给我尝尝。进
门都不关门，还做面条呢。<笑>我继续给你介绍这个车啊，呃，你可能已经发现了，做西红柿、西红柿、胡萝卜，手脚都可以。啊，你先，你继续熟悉一下脚这一块吧。我哥不是爱吃红萝卜，就辅助一下，相当于是一个什么，一个一个手字一体的这么一个概念。来，你算我一下，还行，啊，挺有劲儿的呀。嗯，这条腿呢？有感觉。试试啊。这样呢？可以。可以啊，这两条腿都不错嘛。但是正常走路还是不行。我们现在都有高级轮椅了，坐轮椅多舒服啊！走什么路啊？新学了一套按摩小手法啊，林一号医师为您服务。舒不舒服？啊？可以，辛苦了，林一号医师。你得给我五星好评啊！小雀，嗯，我想跟你商量个事儿。你说。其实这段时间我一直待在家里，就是想适应坐轮椅。我觉得我适应的差不多了。我知道，你想回去上班了，是不是？怎么我心里想的你都知道啊？那不然我怎么能当你女朋友呢？那你觉得呢？行吗？我当然觉得可以啊！昨天学长和组长他们都来我店里了，我跟他们说这个事儿了。那他们怎么说啊？他们同意啊，那我肯定也同意啊！咱们现在那不就是要正常的生活？我们不抵触生病，但是我觉得，我们得把这个事情开诚布公的告诉大家，我们要公平的去竞争这个工作的机会，让大家觉得我们可以。嗯，我同意。嗯、你捏捏啊。终于回来了，嗯，那咱们上去。强红，林拓，钱总，你知道吗？你们总监啊，为了你，第一次参加董事会，他可是从来不屑于参加这些老头会议的。你说点有用的。这没用吗？我不得说些前因后果呀。我是公司的合伙人，参加董事会理所应当。只不过他们认为重要的事和我认为重要的事不一样。林拓，矫情的话呢，我就不多说了。你的情况，海洋已经在董事会上跟我们讲得很清楚。我们摸爬滚打这么多年，也一直坚信一个道理，就是人情冷暖之下。得有一颗有点温度的心。你进了吉家，就是吉家的一份子。你给吉家打过工，赚过钱，吉家就不会亏待你。所以，我们董事会一致通过，你继续留在吉家工作，吉家的全岗都为你开放。生病了，也不耽误赚钱嘛，坐在轮椅上也可以走得很远的。小孩了啊，先别急着哭。工资肯定没有以前高，迟到早退呢也是要扣钱的，同意吗？没问题。人生这才哪到哪呀？你可是我们吉家最年轻的设计师，我们整个吉家都以你为荣。首先呢。想感谢一下大家，感谢各位同事今天能够来到会议室，占用大家的宝贵时间，是想跟大家说明一些情况
，希望能够得到大家的理解。大家好，我是设计部三组林拓。大家也看到了，我现在坐在轮椅上。之前并不是什么胳膊受伤，而是我被确诊为肌萎缩侧索硬化，就是俗称的渐冻症。今后我不能胜任的工作会越来越多，所以我希望大家能够对我这个病有一些了解。这是一个肌肉逐渐萎缩的病，我现在右手没有劲儿，右臂抬不起来。虽然腿还有感觉，但是已经没有办法正常行走了。接下来我左边的肌肉也会逐渐的不能动。全身会逐渐进入到一种固态，就像被冻住了一样。最终会出现呼吸障碍，是一种自由被一样一样剥夺的病。当然，也不会一下就成这样。我这个病有好几年的周期，但是目前为止，还没有成功治愈的案例。我生病之后，第一个告诉的人就是我的组长，贝海洋。他鼓励我，帮助我实现设计师梦想，在我不能画图之后，继续帮我找其他工作的机会。即便承担了很多人对他的误解，但他始终没有放弃过我，还有我的家人、爱人。朋友们，都给了我最大的支持，让我有了勇气。所以我不想就此结束我的人生。我想在我还没有完全倒下的时候，能够回到吉家，再做一些力所能及的事情，想和大家一起完成我这个小小的梦想。希望大家能给我这个机会，谢谢大家。